ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ ಎಂ ದುರ್ಗಿ ಎಂಬವರು ಬೆಳಗಾಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು ಕರೆಯುವಂತ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಿದ್ರು ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಣಿತ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಭವ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀ ತಕುಶ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಐದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಮತ್ತು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಐವತ್ತೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಎರಡನೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಸೀದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎತ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೂ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಐದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಮಗ್ಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತೆರಡು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಮಗ್ಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಎಸ್ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಂತೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಸ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪೂರ್ವಜರು ವೇದ ಕಾಲಿನ ಪೂರ್ವಜರು ಗಣಿತವನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಗ್ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕೆಗಳ ಮಗ್ಗಿಗಳ ಆಟನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಈ ಗಣಿತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಗ್ಗಿಗಳ ಆಟ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಗಲಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ 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 ನಾವು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತ ತೊಂದರೆ ಕೇಳಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತದ ಗಣಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಮ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಎಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದ
ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತರ ಮಗ್ಗಿದ್ದು ಎಂಟರ ಮಗ್ಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ಮಗ್ಗಿದ್ದು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹತ್ತು ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಒಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಗ್ಗಿ ಇರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು ಬಂದು ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಎರಡನೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಬತ್ತರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ 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 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ನಾವು ಇರುವಾಗ ತೌಸಂಡ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಬಂದ್ರು ಮಾಡಬಹುದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಬಂದ್ರು ಮಾಡಬಹುದ ಎಸ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಕೊಡಿ ನಾನು ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ಜನತರ ಮಂತ್ರ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟ ಜನರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಡೀತಾರೆ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಹದಿನೂರು ಉಪ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೇರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾಸದ ಜಗತ್ತದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಹದಿನಾರು ಹದಿಮೂರು ಸೇರಿ ಹೆಸರೇ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದವರು ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಲಭತೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಕಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಇದು ಬಂದದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದರ ಮೂಲ ಅದರ ಮೂಲ ಅದರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪೀಸ್ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ಪ್ರಥಮ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ನಾವು ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಇದು ವರ್ಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಲವತ್ತೈದನ್ನ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಹಾಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳ ವೆಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವತ್ತು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಎಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ನಲ್ವತ್ತರ ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ನಲ್ವತ್ತು ಇಂಟು ಗುಣಾಕಾರ್ ಬಿ ಐದು ಓಕೆ ಇದು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅದರ ವರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತರ ವರ್ಗ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೌಸದ ಒಳಗಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೌಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೌಸದ ಒಳಗಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಲವತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಲವತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಗ್ಗೆಗಳು ದಿನಾಲಿತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನಾರು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡನ್ನೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡನ್ನೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ನೂರ ಎಣ್ಣೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಏನಿದೆ ನಲವತ್ತೈದರ ವರ್ಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಕಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಪಿ ಯು ನಡೀತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದ ಕಾಂಪಿ
ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡ್ ಕೊನೆಗಿರುವ ಎರಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರ ಹತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಎಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ನಲವತ್ತೈದು ಇದು ಐದು ಐದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಟೆನ್ ಆಗ್ತದ ಇಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದ ಕಾಲಿನ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಅರವತ್ತೈದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಐದು ಈ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎರಡನೇ ಪದದ ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಪದದ ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ವೇದಿಕ್ ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಸ್ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇನ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರು ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕ ಒಂದನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಬಂದ ಪದವನ್ನ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎರಡನೇ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ ನೋ ಡೌಟ್ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ಹೀಗೆ ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ತಯಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ತಲೆ ತಗಬೇಡಿ ಕರೇಜ್ ಇಸ್ ಕೀ ಆಪ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ತಗದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಪ್ರೈಮರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನಾಗುದಲ್ಲ ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾನು ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತು ನನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಬನ್ನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಗದ್ಬಿಡಿ ಹೆದರಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಂದ ಕುಳಿಯುತ್ತೆ ಎಸ್ ಏನ್ ಅಪೀನಿಯನ್ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾವ್ ಎಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಟೆಂತ್ ಕಾಗಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕುಡಿದಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಕುಡಿದಿರ್ಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓದ್ ಬಂದು ಸೋದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ
ಹತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಐದರವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೇಳೋ ಬಂದ ಕಲ್ಪಿಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹೇಳಿ ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಬಿ ಬೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ತಾಲೂಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ ನಿಂದು ಇದೇ ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು 
ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಚ್ ಎಂ ಸಿಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎಚ್ ಎಂ ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವೇದ ಗಣಿತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವೃಂದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ಶ್ರೀ ತಕುಶ್ರ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕೆಯ ವರ್ಗ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯದಿದ್ರೆ ಗಣಿತ ಮಾಸು ಮಾಸು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮೆಕಾಲಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಬಂದು ಈಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಶ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್